ദൈവത്തിൻ്റെ അത് വരച്ച് നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ വെസ്പർ സർവീസിലേക്ക് ഞാൻ എവിടെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഗാന സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായി പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ എണ്ണൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ പാട്ട് പാടാം എട്ട് ഒന്ന് നാല് അടുത്തായി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പാട്ട് പാടാം ഏഴ് രണ്ട് ഒൻപത് ും 
ദൈവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മനോഹരമായ വിശുദ്ധ ശബദിൻ്റെ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറിൽ കഥാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിലായിരിപ്പാൻ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിച്ചതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം വാഴ്ത്താം ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ വെസ്പർ മീറ്റിങ്ങിലായിരിപ്പാൻ തക്കണം ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചു ഇന്നത്തെ വെസ്പർ മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിപ്പാൻ തക്കണം പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ഒപ്പം ഇന്ന് വചനം സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയദാസനെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ വചനം സംസാരിക്കുന്നത് നോർത്ത് കേരള സെക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ബിനോയ് ചാക്കോ അവർകളാണ് പ്രിയ മകനിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം കേൾപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഒപ്പം എല്ലാവരെയും ഈ തിരുവചന ധ്യാനത്തിലേക്കും ഒപ്പം വെസ്പർ മീറ്റിങ്ങിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ നമ്മുടെ വെസ്പർ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ തുടർച്ചയായി നമ്മുടെ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാം ദഗാനം പാടി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്താം ിനു ജയം ജയം എപ്പോഴും പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ക്രൂശിൻ മേതാൻ വാഹിച്ചു പാപത്തെയും രോഗത്തെയും ക്രൂശിൻ മേതാൻ വാഹിച്ചു സാത്താനെയും സൈന്യത്തെയും കാലറയും തോൽപ്പിച്ചു സാത്താനെയും സൈന്യത്തെയും കാലറയും തോൽപ്പിച്ചു ശത്രുഗണ ഒന്നാകവി ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോൾ ശത്രുഗണ ഒന്നാകവി ചെങ്കടലിൽ മുങ്ങിപ്പോൾ യുടെ ഏതപ്പുകൾ ഭരിക്കുകയുടെ ഏതപ്പുകൾ ഭരിക്കുകോഷങ്ങളോടു നാം ജയത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടു നാം ജയത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ആഘോഷമായി പാടിടുക ശുദ്ധിമാൻമാർ സഭയിൽ ആഘോഷമായി പാടിടുക ശുദ്ധിമാൻമാർ സഭയിൽ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെട്ട ജനമൊന്നിച്ചു രക്തം കൊണ്ട് മുദ്രയിടപ്പെട്ട ജനമൊന്നിച്ചു കാവളങ്ങൾ ഊതിയിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ കാവളങ്ങൾ ഊതിയിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തകർക്കുന്ന രാജരാജൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ മുൻപില നായകനായുള്ള ദിന ജയം ജയം നിശ്ചയം നായകനായുള്ള ദിന ജയം ജയം നിശ്ചയം അല്ലേലോയ 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 ജയമേ അല്ലേലോയ 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 ജയമേ 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയോടെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗീയ നാഥ മനോഹരമായ ഈ വിശ്വത ശബദിൻ്റെ ആരംഭ മണിക്കൂറിൽ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചവട്ടക്കാലം അവിടെ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ വഴി നടത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ നന്മകളുടെ നിറച്ചതിനായിട്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഒരുക്ക നാളിൻ്റെ രാത്രിയിൽ കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഥാവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് മുന്നോടിയായി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവദിനെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രീതാസിനെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രിയ മകളിൽ നിന്നും നല്ല ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം കേൾപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപയാൻ നിറയ്ക്കണം മാനോമഹത്വം കർത്താവ് എടുക്കണം യേശു കർത്താവിൽ നാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവോ നീ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമേൻ ദൈവത്തിന് നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ വീണ്ടും മനോഹരമായൊരു ശബദിന്റെ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകളിൽ ആയിരിപ്പാൻ തക്കോണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ വിലപ്പെട്ട സമയത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോക സംഭവങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയുമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി നാം കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത് എന്നിരുന്നാലും ഒട്ടും ശുഭകരമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ലാത്ത ഒരു സമയ ബന്ധിതമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും മറ്റൊരു ശബദിൻ്റെ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകളിലായിരിക്കാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ വിലപ്പെട്ട സമയത്തിനായി ഞാൻ ഓർത്തിയ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെയും ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവവരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മത്തായുടെ ശുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മത്തായുടെ ശുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിനയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ എങ്കിലും ഇടർച്ച ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടം നിന്റെ കയ്യോ കാലോ നിനക്കിടർച്ച ആകയാൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞു കളക രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഉള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ അംഗഹീനനായിട്ടോ മുടുന്നനായിട്ടോ ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന് ഒരു നിമിഷ നേരം നമ്മുടെ കണ്ണിലടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവ് ശാന്തമായ രാത്രിക്കായി സ്തോത്രം വീണ്ടും അടിയങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ തിരുസ്ഥലേക്ക് അടുക്കുവാണ്ട് കോണം ഈ ശബ്ദന്റെ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപ അടിയങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രി അടിയങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വചനം അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കണം അടിയന്റെ കുറവുകളെ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാ മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണം പ്രാർത്ഥന കരുതനായി സ്തോത്രം ക്രിസ്വേശ്വരനാമത്തിനപേക്ഷ ഇന്ന് കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ നാം വായിച്ച വാക്യം അത്താഴ്ച വിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യമാണ് ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൽ രണ്ട് മർക്കോസ് ഒൻപത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ പറയപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ച വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇടർച്ച അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടം എന്താണ് ഇടർച്ച അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് 
പൗലോസ് ഈ വാക്യത്തോട് ചേർന്ന് ഗലാത്തിർ അഞ്ചിന്റെ പത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഞാൻ വായിക്കാം ബട്ട് വൺ ഹൂ ഈസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് യു ഷാൽ ബെർ ഹിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹൂ അവർ ഹി ഈസ് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ ആരായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവനാരായാലും നിങ്ങളെ നിരോത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും എന്നാണ് അത് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ഇടർച്ച എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് പൗലോസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ആരാണ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ആരാണ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഏറ്റവും ശുഭകരമായി പോകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ആരെങ്കിലും അതിന് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അവനയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ച വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ആവശ്യം തന്നെ എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം പക്ഷെങ്കിൽ ഇടർച്ച വരുത്താൻ പാടില്ല എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ കർത്താവ് വിളിച്ച് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി എന്നിട്ട് തൻ്റെ പുരുഷാർത്ഥത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ ഈ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നാം ശിശുക്കളെ പോലെ ആയിത്തീരണം എന്നാണ് കർത്താവ് അത് അർത്ഥമാക്കിയത് പക്ഷെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നതിന് യേശു അവരെ കൈവെക്കേണ്ടതിന് യേശു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇടർച്ചക്കാരായി പലരും നിന്നു അതാണ് കർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമുക്ക് അറിയാം കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്ന വേളയിൽ ധാരാളം മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നു കാരണം യേശു ലോകത്തന്നെ രക്ഷകനായിരിക്കുന്ന യേശു ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ കൈവച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നെടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരുടെ ജീവിതം സാഫല്യമായി തീരും എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് പലരും യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി വന്നു പക്ഷെ അപൂർവം ചിലർ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തടഞ്ഞു എന്തിനാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തടയുന്നത് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നന്മയും തിന്മയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ തടഞ്ഞു അത് കർത്താവിന് വളരെ വിഷമമായി മാറി ഈ രാത്രിയിൽ നാം ചിന്തിക്കണം ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം എന്നിട്ട് അവനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവോട് പറയുന്നുണ്ട് മർക്കോസിന് ശുവിശേഷം ഒൻപതിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനേഴിൽ രണ്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം അവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയ ഒരു തിരികല്ല് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ട് കളയണം അവൻ ഇനി പൊങ്ങി വരരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇനി പൊങ്ങി വന്ന് മറ്റാർക്കും ഇടർച്ചയായി തീരരുത് എന്നർത്ഥമാണ് കർത്താവോട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന് മക്കളെ നാം എത്ര പേർക്ക് ഇടർച്ചയായി തീരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിന് മറ്റുള്ളവർ ദൈവസനയിൽ നല്ല സാക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിന് അവരുടെ ആത്മീയ നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മേഖ ജോലി മേഖലയിൽ അവർ ശോഭിക്കുന്നതിന് വിളങ്ങുന്നതിന് അവർ ദൈവത്തിന്റെ വേല ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിന് നാം ആർക്കെങ്കിലും ഇടർച്ചയായിട്ടുണ്ടോ ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ ചില വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇടർച്ച വരുത്തിയ മനുഷ്യനാണ് ആ ഇടർച്ച വരുത്തിയ മനുഷ്യരുടെ പര്യവസാനം ഏത് നിലകളിലായി തീർന്നു എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് പോലീസിന്റെ വർത്തമാനം ബട്ട് വൺ ഹൂ ഈസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് യു ഷാൽ ബേർ ഹിസ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹൂ അവർ കീസ് അവൻ ആരായാലും അവൻ ആരായിക്കോട്ടെ ആത്മീയനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ സഭയുടെ മൂപ്പനായിക്കോട്ടെ സഭയുടെ നേതാവായിക്കോട്ടെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ആരുമായിക്കോട്ടെ ഹൂ ആർ ഇറ്റ് മേ ബി ആരുമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം ഭാര്യയാകാം ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവാകാം ഒരു ഭാര്യയുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് 
അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് എതിരാളിയായി നിന്ന് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അവർ മുന്നേറുന്നതിന് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ ഭാഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയുടെ പക്ഷത്ത് അവരൊരു വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയായി നില ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഇടർച്ചയാണോ എന്ന് നാം പരിശോധിക്കണം ശല്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മനസ്സമാധാനം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വസ്ഥതയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പലതരത്തിലുള്ള ആവലാദികൾ പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ പിരിമുറുക്കത്തിലേക്ക് മാനുഷികമായ ആ മാനസികമായ സംഘർഷത്തിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞ് വിളത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അതേ ചിന്തകളാണോ നമ്മെ അലട്ടുന്നത് എന്ന് നാം ഈ രാത്രിയിൽ ശാന്തമായി ചിന്തിക്കണം ഇടർച്ച വരുത്തുക കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇടർച്ച വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ഇടർച്ചയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ വിശ്വാസത്തിന് പാതയെ നിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളെ അനു സഹായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മോട് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അവർ കൈ മലർത്തി കളഞ്ഞു അവർ മുഖാന്തരം നമുക്കൊരു ഭാരമായി മാറി പക്ഷെ ആ ഭാരം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ ഇടർച്ച വന്നില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതി എന്താകുമായിരുന്നു ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വിശ്വാസ ഗോളത്തിൽ തടസ്സങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും ശല്യവും അതേ പരിഹാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ വരുത്തി വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കാരണമായി തീരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം മറ്റൊരാൾക്ക് മനഃപൂർവ്വം ഇടർച്ച വരുത്തുവാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇടർച്ചയുടെ ഫലമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു സത്യം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവവേലയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവവേലയൊക്കെ സന്തോഷമായി ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഇടർച്ച വരുത്തിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഇടർച്ച വരുത്തരുത് വരുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ പൗലോസ് പറയുന്ന മലയാളം ഇങ്ങനെയാണ് ആ വാക്യം കലാത്തിൽ അഞ്ചിന്റെ പത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും കലക്കുക മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക് കലക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡിസ്റ്റർബിങ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് മനസ്സിനെ കലക്കുക ജീവിതത്തെ കലക്കുക കുടുംബ ജീവിതത്തെ കലക്കുക നമുക്കറിയാം പലരുടെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലരും അത് കടന്നു കയറിയിട്ട് പലരുടെയും കുടുംബ ജീവിതം സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ മനസ്സമാധാനമില്ലാതെ അവർ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന കാഴ്ച നമുക്കറിയാം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ന് ഈ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള ആ എത്തിനോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഗ്രത അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശുഷ്കാന്തി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരക്കം പാച്ചിൽ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് പലരും പലരുടെയും ജീവിതം ചിന്നഭിന്നമായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് അനെ ആത്മീയരുടെ ധാരാളമാണ് ആത്മീയ കോളത്തിൽ എന്തിനാണ് നാം മറ്റുള്ളവരെ കലക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബലഹീനനായ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ബലഹീന വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന നിലയിലുള്ള അതേ അഭിപ്രായങ്ങളും ആലോചനകളും ദുരുപദേശങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ മറ്റുമൊക്കെ വളരെ ധാരാളമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബലഹീന വിശ്വാസിക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം ഒരേ അളവിലല്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു സഭയുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കാം ഭാഗത്തായിരിക്കാം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒറ്റ ദൂതായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല വിശ്വാസത്തിന് ഏറ്റ കുറച്ചിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാപ്തിക്കനുസരിച്ചാണ് അവൻ വിശ്വാസം പങ്കിടുന്നത് ചിലരുടെ ദീർഘനാളായാലും വിശ്വാസത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉറയ്ക്കണമെന്നില്ല വിശ്വാസത്തിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ വളരണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വാടി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പതറിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് കലങ്ങി പോവുക പൊട്ടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരിൽ പോലും വിശ്വാസത്തിന്റെ തോൾ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ആ തോത് വ്യത്യസ്തമായ
കർത്താവിനെ എനിക്ക് മുഖതാവിൽ കാണണം കണ്ടിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം തോമസിനെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല തോമസ് പച്ചയായ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസം തെല്ലും ഇല്ലാതിരിക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന പരാജയം തന്നെയാ അല്പം പോലും വിശ്വാസം കാണിയാല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ശരിയായ വിശ്വാസമോ കാഴ്ചപ്പാടോ കാണിയാല പക്ഷെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ചെറുതാകാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നാളായിട്ട് എന്താ അസമന്ധമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയാതിരിക്കാൻ വിശ്വാസമില്ലാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് നടിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് ഭാവിക്കുന്നവരുണ്ട് തോമസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ്റെ വിലാപ്പുറത്ത് എൻ്റെ വിരൾ ഇടണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് കർത്താവിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉറയ്ക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ആ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പല തലങ്ങളിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു കയറുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് സാറായി ഏറിയാം സാറായിയോടാണ് ഈ ദൂത് അബ്രഹാമിനോടല്ല അടുത്ത വർഷം നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അണയ്ക്കും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് മച്ചിയായിരിക്കുന്ന സാറ സാറായിയെ കുറ്റം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പതിവ് നിന്നുപോയി വളരെ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരവുമായി വടിവ് ഒത്ത വീണ മുഖവുമായി നിൽക്കുക സാറായാണ് നാം കാണുന്നത് കുഴിഞ്ഞ കവളും ഒട്ടിയ വയറും യാതൊരുവിധ ശാരീരികമായ ശക്തിയും ഇല്ലാതെ വളരെ ദുർബലയായിരിക്കുന്ന പടുവൃത്തിയായിരിക്കുന്ന സാറായിയോട് പറയാണ് അടുത്ത വർഷം നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ അണയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ആൾ ദൈവദൂതനാണോ അത് തിരിച്ചറിയാൻ സാറായിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ദൈവമാണോ പറയിക്കുന്നത് അത് വേണ്ട രീതിയിൽ സാറായിക്ക് ആ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശവുമായിട്ടാണ് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നൊന്നും ദൈവം പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ സാറ അത് കേട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുക ചെയ്തു പക്ഷെങ്കിൽ എങ്കിലും സാറ ദൈവത്തെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എണ്ണിയ നാട് തിരുവോണം വായിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അബ്രഹാമൻ അതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പം ബലഹീനനായിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയെ ആരെങ്കിലും അത് ദുർബലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അധൈര്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ നിലയിൽ ഉപദേശിച്ചാൽ അവൻ ആരായാലും പൗലൂസ് പറയുന്നേ അവൻ ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഈ രാത്രിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ വളരെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയാം എടുത്തു വായിക്കാൻ വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പലപ്പോഴും ഈ ഭാഗങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ബിലയാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ബിലയാം സംഖ്യാ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യായങ്ങൾ ബിലയാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ബിലയാം ഒരു നല്ല പ്രവാചകനായിരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യഹുദിയിൽ ഒരു ഉദയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കും എന്നും അത് തിമുലപുത്രന്മാരുടെ പാർശ്വങ്ങളെ തലകളെ തകർക്കുമെന്നും ശക്തമായ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ബിലയാം പ്രവാചകൻ ബിലയാം ഒരു പ്രവാചകനായതുകൊണ്ടും ഏ ബിലയാമിനെ ഇസ്രായ ജനത്തിനെതിരെ അത് ശപിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ ഇസ്രായ ജനം പേടിച്ചു പോകുകയും എനിക്ക് എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാം എനിക്കും എൻ്റെ ജനത്തിന് നാളെ ഇതൊരു ഭാരമായി മാറുകയില്ല എന്നാണ് മോബാബ് രാജാവ് വായിക്കുന്ന ബാലാക്ക് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു അവരുടെ അനുഷേധ്യനായിരിക്കുന്ന നേതാവ് മോശ ഇല്ല അവർ മോബാബ് സമഭൂമിയിൽ പാളയം അടിച്ചു കിടക്കുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ മരുഭൂമിയിലെ അനുഭവം ഈ ഇസ്രായ ജനത്തിന് പറയാനുണ്ട് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം മരുഭൂമിൽ പട്ടുപോയി പുതിയ തലമുറയാണ് വീറും വീര്യവും ഭാഷയും ഉള്ളവരായി കനാൻ നാടിനെ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കനാൻ നാടിനെ അത് കൈവശമാക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പുതിയ തലമുറ ഈ പുതിയ തലമുറയായിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബാലാക്ക് ബലയാമിനെ വിളിച്ചു പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാലാക്കിന്റെ സഞ്ചിയിലെ സ്വർണ നാണയങ്ങളുടെ മുഴക്കം തന്റെ കാതുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ദ്രവ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരവേശം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാർത്തി മൂത്ത് ബാലാക്ക് അയച്ച പ്രവാചകൻ വ്യക്തികളുടെ കൂടെ ബിലയം പോകുകയാണ് അങ്ങനെ ബിലയാം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ശപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ബാലാക്കിന്റെ വാക്കുകേട്ട് പോയി പക്ഷെ ബലയാമനെ
നാം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യമല്ല പല പ്രാവശ്യം ദൈവം ആ ബിലയാമനെ തടയുകയാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിൽ പട്ടുപോയി ഈ പുതിയ തലമുറയെങ്കിലും ഒരുപടി പ്രതീക്ഷകളുമായി കനാന്റെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോയതിനെ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിട്ട് പ്രാപിക്കാതെ പോയതിനെ പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ ഉള്ള അത്യാർത്ഥിയുമായിട്ടാണ് അവർ ഈ മോബാബ സമഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ അവരെ ശമിക്കരുത് നിഷ്കളങ്കരായ യുദ്ധങ്ങൾ അറിയത്തില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധ മുറകളെ അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം അടിമകളായിരുന്ന അതേ മനുഷ്യരുടെ കൊച്ചുമക്കളാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ശമിക്കരുത് അത് ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവം പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന ബലിയാമനോട് സംസാരിച്ചു ബലിയാമൻ ഇപ്രാവശ്യം ശമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബലിയാം വളരെ കടുത്ത നിരാശയായി വളരെ ബാലാക്ക് ബലിയാമനോട് ചോദിച്ചു എന്താ നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ സ്വഭാവം കാണിക്ക നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവരെ കാണിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ ശമിക്കണം ബലയാം ശമിച്ചാൽ അത് ശാപമായി മാറും ബലയാമിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായി അതെ ഉപയോഗ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലവുമാണ് അതേ തന്നെ പ്രവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് അത് ശാപമായിക്കോട്ടെ അനുഗ്രഹമായിക്കോട്ടെ ആ നിലകളിലാണ് ഈ ബലയാമിനെ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഇസ്രായേലിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന ചിന്തയാണ് ബോബാബ രാജാവ് വായിക്കുന്ന ബാലാക്കിനുള്ളത് രണ്ടാം പ്രാവശ്യവും ശമിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ബിലയാം പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടെ നാം കാണണം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ബിലയാം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം ശമിക്കാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ശമിക്കും ദൈവം പ്രാകാത്തവനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാകും അതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല എന്നെ കേൾക്കും ദൈവത്തിന് മക്കളെ ദൈവത്തിന് ഈ രാത്രി നമ്മെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തനിച്ചു പാർക്കുക പക്ഷെ നീ അവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തരുത് തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടാതെ ജാതികളുടെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ജാതികളുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ തനതായ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആ ജനത്തെ ശമിക്കുവാൻ ബലയാമന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് അവസാനം വലിയ നിരാശയിലായി മോബാബ് രാജാവ് ബലയാമനെ ടാക്സി പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ബലയാമിൽ കൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് പക്ഷെ ബലിയാമനെ കൊണ്ട് പ്രവചിക്കാൻ ഒട്ടും മറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവം നമ്പരാൻ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നുമില്ല വലിയ ധർമ്മ സങ്കടത്തിലായി ബലയാം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ പണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ ശാപത്തിന് പകരം അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാതുറന്ന് ശമിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല ബലയാം ആ സമയങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് യാക്കോബിൽ ഒരു പുതിയ നക്ഷത്രം ഉദിക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു അത് അക്ഷരം പ്രതി നടന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലയാമിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള വാക്കുകൾ ആയിരുന്നു നേരത്തെ ബിലയാം ഉപയോഗിച്ചത് അവസാനം ബിലയാം എന്താണ് ഇടർച്ച വരുത്തിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബിലയാം അവസാനം തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ദൈവം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല രാജാവ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം തമ്പുരാൻ എന്നെ അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ വായിൽ വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ഞാൻ മടങ്ങി പോകുകയാണ് അങ്ങനെ ബിലയാം മടങ്ങി പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവസാന സമയത്ത് ബിലയാമിന്റെ കയ്യിൽ കയ്യിലും കാലിലും തൂങ്ങി രാജാവ് പറയാണ് ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രവാചകൻ വന്നു പ്രവാചകൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും എന്നെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് ഇടർച്ചയായി തീർന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം പറയുന്നു നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പൗരസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഹൂ വർഗീസ് അവൻ ആരായാലും അവൻ ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും അങ്ങനെ ബിലയാം ബാലാക്കിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ചെറിയ ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം ഇങ്ങനെയാകാണ് കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ വരെ ശ്രാൽ മക്കൾ നല്ല സാക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുക പക്ഷെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്
ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഷിത്തീമിൽ പാർക്കുമ്പോൾ മൊബാബിയ സ്ത്രീകളുമായി പരസംഗം ചെയ്തു ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്തൊരു ചിന്ത മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനമെന്ന് സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഈ ജനം ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊബാബിയ സ്ത്രീകളെ ആയിട്ട് പരസംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരം നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങൾക്കുള്ള ബലി തിന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അവരെ വശീകരിക്കുവാനും അവരെ നിങ്ങളുടെ അതേ വിരുന്നുകളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുവാനും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഇണർച്ച വെക്കുവാൻ ഉപദേശിച്ച തന്ത്രം ബിലയാൻ പ്രയോഗിച്ച ഒരു തന്ത്രമായിരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വിഗ്രഹാർപ്പിതം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ബാലാക്കിന് ഉപദേശം കൊടുത്ത ബിലയാം ആ ഉപദേശം പിടിച്ചിരിക്കുന്നവർ നിന്റെ സഭയിൽ ഉണ്ട് എന്ന ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു സഭയോട് നൂത് പറയുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതല് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ജനം പരസ് ജാതികളുമായിട്ട് എണ്ണപ്പെടാത്ത ജനം ജാതികളുമായി എണ്ണപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ജാതികളുടെ അതെ ദേവന്മാർക്ക് ബലി കഴിച്ചു അവരൊന്നിച്ച് ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ വലിയ പരസംഗം ചെയ്തു ഒരു ദിവസം തന്നെ ഇരുപത്തിനാലായിരം പേർ വീണു പോകാനിടയായി ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി അതാണ് നമ്മുടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ ദുർബല വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദുർബല മനസ്സിനെ അതേ ഇടർച്ച വരുത്തുവാൻ കാരണക്കാരനായി ഇരുന്ന ബിലയാമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ബിലയാമിന്റെ അവസാനം നാം കാണുന്നു പൗലൂസ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പൗലൂസ് ഈ ഭാഗമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ബിലയാമിന്റെയും തിരുവചനത്തിൽ അപ്രകാരം ആർക്കൊക്കെ ഇടർച്ച വരുത്തി അവിടെയൊക്കെ സംഭവം പൗലൂസിനറിയാം പൗലൂസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും എന്താണ് ബിലയാമിന്റെ അവസാനം തിരുവചനം പരിശോധിച്ച യോശുവാട് പുസ്തകത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് യോശുവാട് പുസ്തകത്തിൽ ബലയാം എന്ന പ്രശ്നനക്കാരനെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു ഭക്തൻ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നു ബലയാം വീഴുമ്പോൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നവൻ ചിലർ വീണാലും കണ്ണു തുറക്കിയാല പക്ഷെങ്കിൽ വീഴുമ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണു തുറന്ന് തന്റെ കുറവുകളെ കാണുവാൻ മനസ്സുള്ളൊരു പ്രവാചകനായിട്ടാണ് ബലയാം അവകാശപ്പെടുന്നത് വീഴുമ്പോൾ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ വീഴുമ്പോൾ അതെ ദർശനം കാണുന്നവൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ബിലയാമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എങ്കിൽ ബിലയാം ഒരു പ്രവാചകനായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന്റെ നിലവാരം കുറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ പ്രശ്നക്കാരനായ പ്രശ്നക്കാരനായി മാറി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാകാൻ അല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത് ഒരു വിശ്വസ്ത വിശ്വാസിയായി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കടമകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാനാ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാം ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ സഭയിൽ ശാന്തമായി ഈ രാത്രിയിൽ പരിശോധിക്കണം ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് ദൈവം സഭയുടെ ഒരു വിശ്വസ്തനായ വ്യക്തിയായി നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിളി അതായിരുന്നു യൂതായെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റുകാരനായിട്ടല്ല ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രാത്രി മുഴുവൻ ഈ മലയിലിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രവാദത്തിലാണ് തന്റെ അടുക്കൽ വന്നവരെ വിളിച്ച് ആ വിളിച്ചവരാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നത് യൂത യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വിളിച്ചത് പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറയാനല്ല കർത്താവ് വിളിച്ചത് തള്ളി നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറ്റാരെങ്കിലും പറയും പക്ഷെങ്കിൽ അത് നിന്റെ തലയിൽ തന്നെ വരണമെന്നില്ലല്ലോ നമ്മളായിട്ട് അത് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള മറ്റൊരാളെ കലക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കലക്കിക്കോട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ കലക്കം ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടർച്ച ആവശ്യമായിക്കോട്ടെ അത് ലോകത്തിന് ആവശ്യമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒരു കാരണക്കാരനാകുന്നത് എന്ന് ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസി ഒരു അവിശ്വാസിയായി തീർന്നിട്ട് മറ്റൊരാൾ ദൈവത്തെ അറിയണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ഗ്രേഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് താഴാൻ താഴാൻ പാടില്ല ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവാരം കുറും ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മത് മനസ്സിലാക്കണം വിലയാം വാളുകൊണ്ട് വെട്ടേറ്റ് ഒരു പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കറിയാം വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അനേകരുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അനേകർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന ധാരാളം പേര് നാൽമ്യ ലോകത്തിലുണ്ട് എത്രയോ പേരുടെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എത്രയോ വിഷ എത്രയോ പേർ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളു ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനാഥരായി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആരുടെയൊക്കെയൊക്കെ ഇടർച്ചയാ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസികളിടയിൽ ആത്മീയരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പൗലൂസ് ഗലാത്തിയർക്ക് ഈ ഭാഗം എഴുതുമ്പോൾ പൗലൂസ് കഥവേശ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ പൗലൂസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളുകളായിട്ട് എങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണക്കാരൻ ഞാനോ നിങ്ങളോ ആകരുത് മറ്റൊരു കുടുംബം തകർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കുടുംബം നീറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു കുടുംബം വേദനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കും നീ കാരണക്കാരനാകരുത് ഒരു പാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ കാരണക്കാരനാകരുത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ശാന്തമായി പരിശോധിക്കണം പോലീസ് ഗലാത്തിയരോട് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പൗലോസ് അറിയിച്ച ശുവിശേഷം അത് വിട്ട് ജനങ്ങൾ മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് പോലീസ് കാണുന്നത് പോലീസ് വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഗലാത്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഗലാത്തിയരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ വരച്ചു കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ പിക്ചർ ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ആ വിശ്വാസികൾ ചില പൗലൂസ് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അവർ ചാഞ്ഞു പോയപ്പോൾ പൗലൂസിനെ വേദനയോടെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തുതയാണിത് നിങ്ങൾ ഈ ശുവിശേഷം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മറയുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശാന്തമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാക്കാം എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിച്ചാക്കാം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ നിലകളിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ പ്രിയതി മക്കളെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അവരെ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് മറ്റൊരേ കലക്കുന്നവരിലെ കലക്കുന്നതിന് കാരണമാകരുത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തൻ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് യേശുവിനെ പടയാളികൾക്ക് പിടിക്കുവാൻ കാരണക്കാരനായി മാറി യൂതായെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം യേശുവിനെ ചുംബിക്കണം ഞാൻ ചുംബിക്കുന്നവനാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു ഏറെക്കര രൂപഭേദം ഒക്കെ പലരുടെയും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിന് സമാനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തിന് സമാനമായിരുന്നു പലരുടെയും മുഖം അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരുത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിക്കേണ്ട പിടിക്കാൻ ഇടവരരുത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആരാണ് യേശു ആ യേശുവിനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെയാണ് യൂത ഇടർച്ച വരുത്തുകൊണ്ടൊക്കെ വേണ്ടിയായി തന്നത് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവും കഴിക്കുന്ന അന്തി അത്താഴം നമുക്കറിയാം അവസാന സമയത്തും യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാം കാല് കഴുകി ചില മിനിറ്റുകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഉറ്റുകൊടുക്കും യൂത അത് യേശുവിന് അറിയാം കാരണം ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനെ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല സകല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്യുന്ന കണ്ണാണ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും ഒരു അപരാധിയുടെ കാല് ഞാൻ കഴുകുന്നത് നിമിത്തം അവനൊരു മനസ്സാന്തരമുണ്ടായാൽ അവനൊരു രൂപാന്തരമുണ്ടായാൽ അവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടവരരുത് അവൻ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങി വരട്ടെ ആ ചിന്തയാണ് യേശുവിനെ അത് ചെയ്യാൻ തക്കോണം പ്രേരിപ്പിച്ചത് പക്ഷെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരു ഇടർച്ച വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ അടർത്തി മാറ്റിക്കൊണ്ട് 
ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു ആകാംക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സംശയത്തിന് മുൾമലയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് യൂത മാറുന്നത് യേശുവിനോട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നു ഗുരു അത് ഞാനാണോ ഞങ്ങളാണോ ഞങ്ങളാണോ ഒരുപാട് നിരപരാധികളായ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരു ഒരിക്കൽ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ല ഞങ്ങൾ അത്തരക്കാരല്ല അത് ഞാനാണോ ഞാനാണോ എന്നവർ മാറി മാറി ചോദിക്കുമ്പോഴും യേശുവിനെ വളരെ വ്യക്തമായി ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവാൻ തക്ക അഡ്വാൻസ് മേടിച്ച് പോക്കറ്റിലിട്ടിരിക്കുന്ന യൂത അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് യൂതയുടെ അവസാനം ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അയ്യോ കഷ്ടം എന്താണ് യൂതായ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം യൂത കയറുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു എന്നുള്ള കുറ്റബോധം കൊണ്ട് പരീശന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നിരപരാധിയാണ് ഒറ്റിക്കൊടുത്തത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു സോ വാട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീ പോയതിന്റെ കാര്യം നോക്ക് അവൻ ആ പണം വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ കുറ്റപേ കുറ്റബോധം പേറുന്ന മനസ്സുമായി അവനോട് ഒരു മരത്തിൽ കയറി അവൻ കെട്ടി ഞാൻ ചാകുകയാണ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ലോക ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മരണം തിരു സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കയറ് പൊട്ടി അവൻ തലകീഴായി വീണു അവന്റെ കൂടലെല്ലാം തുറിച്ചു പോയി എന്നാണ് അപസ്തര പ്രവൃത്തിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ എത്ര പേർക്ക് അവർ ഇന്നും കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം തിരുത്തൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വയം ഏറ്റുപറച്ചിൽ മതി അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ പക്ഷെങ്കിൽ പറയാൻ 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 ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും അതിന് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുവാൻ മറക്കുവാൻ അതെ ശ്രമിച്ചിട്ടും മറക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നില്ല നാം മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയത മക്കളെ നിരാ വളരെ ദുഃഖ വയസ്സനായിരിക്കുന്ന യാ യാക്കുവിനെ നമുക്കറിയാം ആ മനുഷ്യനെ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തന്റെ മക്കൾ തന്നെ പറയുക ആ മനുഷ്യനോട് പറയാണ് അങ്ങയുടെ ഇളയ മകൻ ആയിരിക്കുന്ന യോസേപ്പിനെ അതെ വന്യമൃഗം പിച്ചു ചീന്തി എത്രയോ കാലങ്ങളായി ആ മനുഷ്യൻ കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് യോസേഫ് ഒരിക്കൽ പോലും ജീവനോടെ ഇരിപ്പില്ല ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ യാക്കോവിന്റെ മനസ്സിൽ തന്റെ മകൻ മരിച്ചുപോയി 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 ആ ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായ നിജസ്ഥിതി അറിയാം എന്നിട്ടും ആ നിജസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവരല്ല ഇവരാണ് അതിന് കാരണക്കാർ എന്ന് പറയാൻ അത് മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പലരും നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സമയങ്ങളിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ ദൈവത്തോടെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സമയം അതിവിദൂരമായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നാം മറന്നു പോകല്ല ഇവിടെ ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ദാനിയൽ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദാരിയവേശന്റെ വാഴ്ചയിലും കോരേശന്റെ വാഴ്ചയിലും ഒക്കെ ശുഭപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനായിരുന്നു ദാനിയൽ ഈ ദാനിയൽ എല്ലാവരുടെ മുകളിലാണ് ദാനിയലിന്റെ സിംഹാസനം അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൽ അത്രമാത്രം ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ദാനിയൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ദാനിയലിനെതിരെ ആറാം അധ്യായം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ദാനിയലിനെതിരെ ദേശാധിപതിമാരും അധ്യക്ഷന്മാരും ഒരു കുറ്റവും കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ പേരിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ധാര്യപേശ് രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവെ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേന് തിരുമേനയോടോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു തിരുമേനയോടല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനോടോ ദേവനോടോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ ആരായാലും 
അവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുകയിൽ ഇട്ട് കളയണം ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് ഒരു കുറ്റം അവർക്ക് കാണാനില്ല ദാനിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ ശ്രമിച്ചു അത്ര അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേന് എല്ലാ മനുഷ്യനും തിരുമേനിയോട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ദേവനോടോ ഒരു മനുഷ്യനോടോ ആരും അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേന് അതെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ കഴിക്കരുത് ദാനിയലിന് കാര്യം അറിയും കാര്യമൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവര് രാജാവിനെ സ്വാധീനിച്ച് ഈ ദശ അധിപതിമാരും അധ്യക്ഷന്മാരും ദാനിയലിനെതിരെ ഒരു ഗൂഢാലോചന മെനഞ്ഞു പക്ഷേ ദാനിയലിനെതിരെ എന്തോ രേഖ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാനിയല് അതിലൊന്നും നോക്കാതെ ദിവസം ചെയ്യുന്നത് പോലെ യരിശിലേമിന്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് മൂന്ന് നേരം അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ ചെയ്തത് ദാനിയല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിവരം രാജാവിന്റെ ചെവിയിൽ അവർ ധരിപ്പിച്ചു രാജാവെ നമ്മൾ എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ കരാർ അനുസരിച്ച് അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തേന് അങ്ങയോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്നാണ് നാം അത് വ്യവസ്ഥ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ട് കളയുമെന്നാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ ദാനിയേൽ അവന്റെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു രാജാവിന് ആ കാര്യം വളരെ വ്യസനമായി മാറി രാജാവിനറിയാം ദാനിയലിന്റെ നിർമ്മല വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചറിയാം നിഷ്കളങ്കതയെ കുറിച്ചറിയാം ദാനിയൽ ഒരു ദൈവഭക്തനാണെന്ന് അറിയാം ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ ദാനിയലാണ് ഈ ദാരിയപേക്ഷ രാജ്യ ഭരിക്കുന്നതിന് പോലും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായ മനുഷ്യൻ ദാനിയലാണ് എന്ന് രാജാവിനറിയാം രാജാവ് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ വളരെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ രാജാവ് വായി തീർന്നു ശരി ദാനിയലിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നാം തമ്മിൽ എഗ്രിമെന്റ് അതെ ഉപ്പുവെച്ചതുപോലെ ദാനിയലിനെ സിംഹങ്ങളുടെ കുകയിൽ ഇട്ട് കളയൂ എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു അവർ ദാനിയലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശാധിപതിമാരും അധ്യക്ഷന്മാരും അതെ ദാനിയലിനെ സിംഹത്തിന്റെ കുകയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ദാനിയൽ സിംഹത്തിന്റെ കുകയിലേക്ക് ദാനിയലിനെ ഇടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവ് ദുഃഖിച്ചു ദാദാ രാജാവും തൻ്റെ ഭാര്യമാരും അന്ന് രാത്രിയിൽ അതേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഉപവസിച്ചു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് രാജാവ് ഊസിപ്പാനടിയായി തീർന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനടിയായി തീർന്നു രാജാവിനറിയാമായിരുന്നു ദാനിയൽ ഇടർച്ച വരുത്തുവാനാണ് ഇവർ ഈ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ അബദ്ധത്താൽ രാജാവ് അവരുടെ വലയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി രാജാവ് തൻ്റെ വാക്കുപോലെ അതെ അതി രേഖ ദാനിയലിനെതിരെ എഴുതി അതെ തന്റെ മുദ്രമോതിരം കൊണ്ട് അത് സൈൻ ചെയ്യുവാനിടയായി തീർന്നു ദാനിയലിനെ സിംഹ കുകയിൽ ഇട്ട് കളഞ്ഞു രാത്രിയിൽ ദാനിയൽ സിംഹത്തിന് കുകയിൽ പോയി രാജാവ് കട്ടിയിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണ് രാജാവിന് ഉറക്കം വന്നില്ല രാജാവ് അധികാരത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് സിംഹത്തിന്റെ കുകയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദാനിയലിനെ വിളിക്കുകയാണ് നീയോ ദാനിയലെ ഇടപെടാതെ സേവിക്കാൻ ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ പ്രാപ്തനായോ രാജാവിന് ദാനിയലിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ നമുക്കറിയാം രാജാവിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ദാനിയലിന് ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച ഈ വിദ്വാൻമാർ ദാനിയലിനെ സിംഹം പിച്ചു ചീന്തി എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചത് പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് സിംഹത്തിന്റെ വായ അടച്ചു കളഞ്ഞു ദാനിയൽ സുഖമായി സിംഹങ്ങളുടെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രഭാതത്തിൽ രാജാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ദാനിയലിനെ സിംഹ കുകയിൽ നിന്ന് കയറ്റി തിരിച്ച് ദാനിയലിന് സിംഹത്തിന് കുകയിൽ ഇടുവാൻ അതെ പ്രേരിപ്പിച്ചവരെ രാജാവ് സിംഹത്തിന് കുകയിലേക്ക് ഇട്ടു കളഞ്ഞു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനത്തിൽ അവർ സിംഹ കു സിംഹത്തിന്റെ കുകയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ സിംഹം അവരെ എത്തിപ്പിടിച്ച് അവരുടെ അസ്ഥികളെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു വിശന്ന് വലഞ്ഞ സിംഹം അവരെ തിന്ന് വിശപ്പടക്കിയെന്നാണ് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാൽ രക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യാക്കോബിൻ്റെ ഭാര്യ റാഗേലിനെ കുറിച്ചറിയാം വളരെ ചെറിയ സംഭവങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ലാബാൻ്റെ ഗ്രഹബിംബം മൂർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ്റെ ഗ്രഹബിംബം മൂർഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൻ്റെ മകളായിരിക്കുന്ന
യാക്കോബിന്റെ ഭാര്യ വന്ന വിവരം യാക്കോബിന് അറിയത്തില്ല ലാബാൻ ഒരു വിഗ്ര ആരാധനക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്ന ഈ ഗ്രഹബിംബമാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ആ ഗ്രഹ ഗ്രഹബിംബത്തെ മകൾ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വിവരം ലാബാൻ അറിഞ്ഞില്ല യാക്കോബ് അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെങ്കിൽ വളരെ വേഗതയിൽ പാഞ്ഞ് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ വന്ന ലാബാൻ യാക്കോബിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കയറി ലേയുടെ കൂടാരത്തിൽ കയറി റാഗേലിന്റെ കൂടാരത്തിൽ കയറി അതെല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടു ബഹളം വെച്ചു എവിടെയാണ് എന്റെ ഗ്രഹബിംബം ലാബാൻ ഗ്രഹബിംബം തേടിയാണ് വന്നത് നിരപരാധിയായിരിക്കുന്ന യാക്കോബൻ അതറിയത്തില്ല തന്റെ ഭാര്യ മോഷ്ടിച്ചു മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്ന വിവരം അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നത് അവസാനം ഈ ഗ്രഹബിംബം റാഗേൽ മോഷ്ടിച്ചു അപ്പനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്ന നിമിത്തം വളരെ നേറിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യാക്കോബ് ഞാൻ അബ്രഹാമിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് എനിക്കും എന്റെ കുടുംബക്കാർക്കോ ലാബാനെ നിന്റെ ഗ്രഹബിംബത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല നീ എന്തിനാണ് എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അത് പറയുമ്പോഴും തന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൈവശം ലാബാന്റെ ഗ്രഹബിംബം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇടർച്ച വരുത്തി വളരെ ആ സമയത്ത് യാക്കോബിനെ കുടുംബത്തെ കലക്കുവാൻ ഈ റാഗേൽ ഇടയായി തീർന്നു റാഗേൽ മുഖാന്തരം ആ കുടുംബം വളരെ മാനസികമായി അസ്വസ്ഥതയിലായി നമുക്കറിയാം പശ്ചാത്തലം റാഗേൽ ഞാൻ എന്താണ് അന്യദൈവങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം മാറി നിങ്ങൾ ബദലിലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോഴും റാഗേൽ ഈ ഗ്രഹബിംബം മോഷ്ടി മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഗ്രഹബിംബം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നാം കാണുന്നത് അതേ അധ്യായത്തിലാണ് ബദേലിലെ ആരാധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് റാഗേൽ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനെ പ്രസവത്തോടു കൂടി റാഗേല് മരിച്ചു പോകാനിടയായി തീർന്നത് നിങ്ങളെ കലക്കുന്നവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും റാഗേല് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി തീരേണ്ടതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് റാഗേൽ സൃഷ്ടിച്ചത് നമുക്കറിയാം കർത്താവ് പറയുന്നു ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടം നാം ശാന്തമായി ഈ രാത്രിയിൽ പരിശോധിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ എഴുത്തുകൾ ഞാൻ എഴുത്തുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് മറ്റ് മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ ഓമക്കത്തുകളും അല്ലാത്ത എഴുത്തുകളൊക്കെ എഴുതും നമ്മുടെ എഴുത്തുകൾ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നാം മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തി വരുത്തിയതിന് ഇടർച്ച വരുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണോ അവർ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണോ അവർ ഈ സഭ വിട്ട് മറ്റൊരു സഭയിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ടാണോ അവർ ഈ കുടുംബം വിട്ട് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് പോയത് നമുക്കറിയാം അനേക സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പല കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ പലരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചിലർ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന വാ അത് പിന്നീട് ഇടർച്ചയായി മാറും അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ അരുതാത്ത ഇടപാടുകൾ അരുതാത്ത പ്രവർത്തികൾ ഇതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമായി തീരും എന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകല്ല ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം ഇടുകയാണ് കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിനയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ ചിലപ്പം ചില ഇടർച്ചകളായിരിക്കാം ചിലർ ഇടർച്ച വരുത്തി കൈവിട്ടു പോയതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ല അർത്ഥം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപദ്രവം വെച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പാര എന്നാണ് പറയുന്നത് പാര പാരയുടെ കാര്യം തന്നെ ഇടർച്ചയാണ് പാര പാര വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇടർച്ചയാണ് നമുക്കറിയാം ആ നിലകളിലാണ് പാര ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇടർച്ചയാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പലർക്കും അത് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന് ഇരു വരുത്തുന്ന മനുഷ്യനയ്യോ കഷ്ടം ഇടർച്ച ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ഒരാൾ യേശുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടർച്ച വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല 
യേശുവിനെ അറിയാൻ ഈ വഴി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വഴി കൂടെ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ സന്ദർശിച്ചോളും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകരുത് കാരണം അവർ ദൈവത്തെ അറിയും അവർ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സഭയുടെ ഭാഗത്ത് ആയിത്തീരാൻ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നെ വിളിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിറങ്ങി എല്ലാം ഒന്നുമില്ലാത്തവരായി തീർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലേ പാസ്റ്ററെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദേശത്ത് പാസ്റ്റർ എൻ്റെ സഭ തരാം പാസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ചതിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ ചതിച്ചു ഞാൻ വളരെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലായി കൊച്ചു മകനാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ നാലഞ്ചോ വയസ്സേ ഉള്ളൂ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് അവൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ മിനിസ്ട്രി എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദേശത്തുള്ള സഭയുടെ പാസ്റ്ററാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെ അടൂർ പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുകയാണോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അതായത് എന്നെ വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ശരിയാ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എനിക്കൊരു വിദേശത്ത് പോയി ശുശ്രൂഷ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ സഭയുടെ പാസ്റ്റ് ആയിരുന്നാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും അല്പ സ്ഥലമൊക്കെ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വാക്ക് കിട്ടു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ പ്രയാസമായി തീർന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആറുമാസം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലായി വാടകക്കാരം വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സമയ സാഹചര്യം അങ്ങനെ അവസാനം ദൈവ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്കിലും എനിക്ക് സമന്തല സഭയിലേക്ക് വരണം എന്നൊരാഗ്രഹം എന്നെ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു സെവന്തല അഡ്വനിസ്റ്റുകാരി ആയതുകൊണ്ടും ഇനിയെങ്കിലും ഈ സത്യം സ്വീകരിക്കൂ ഇനിയെങ്കിലും ഈ സത്യത്തിന് വിധേയപ്പെടൂ എത്രയോ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനാണ് താങ്കൾ പക്ഷെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്കിലും ഇതിലേക്ക് വരൂ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് സഭയിലായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടർച്ച വരുത്തിയ മനുഷ്യനോട് വലിയ പ്രയാസം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതേ ഞാൻ കഷ്ടതയിലായിരുന്നത് എനിക്കേറെ ഗുണമായി ഞാൻ അന്ന് ഇടർച്ചയിൽ ആയത് ഇന്നൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ആ ഇടർച്ച വരുത്തിയ മനുഷ്യൻ സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ല ഇന്ന് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടർച്ചയാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ അറിയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഭയുടെ പക്ഷത്തിൽ കൊനടിയായി തീർന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് നേറിയതും വേദനപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് സ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഇടർച്ച വരുത്തുന്നത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് ഞാനോ നിങ്ങളും ആകരുത് അങ്ങനെ ആയാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇടർച്ച വരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അവർ ഈ നിലയിൽ എത്തിയത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ പറയും പക്ഷേ എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ പോറ്റും അതിന് വളഞ്ഞ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഇടപാടുകളോ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വൈസി എന്ന് വൃത്തനായിരിക്കും നിസ്സഹാക്ക് ഐസഹാക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ റബേക്കയാണ് ഈ റബേക്ക കാരണമാണ് ആ കുടുംബം ചിന്ന ഭിന്നമാവുന്നത് ഇളയ മകനായിരിക്കുന്ന യാക്കോബ് നാട് വിട്ടു കൊടേണ്ടതും യേശാവ് അവനെ കൊല്ലും എന്ന തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നതിന് പിന്നിൽ ഈ അമ്മയായിരിക്കുന്ന റബേക്ക ആയിരുന്നു പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നന്മ കാണുവാൻ റബേക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല യാക്കോ പത്തനാരാമിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ റബേക്ക മരിച്ചുപോയി യേശാവും തൻ്റെ ഇളയ സഹനായിരിക്കുന്ന യാക്കോവും തമ്മിൽ സ്നേഹ ചുംബനം നടത്തി അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം വൈര്യം മറന്ന് അവർ മിത്രമായി തീർന്ന വിവരം കാണുവാൻ ഈ അമ്മയില്ല അവർ റബേക്ക മരിച്ചുപോയി എന്നാണ് കാണുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയാണ് യേശവ് യാക്കോവും കൂടെ കൂടിയാണ് അവരുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന സഖാക്കിനെ അടക്കം ചെയ്തത് നമ്മളത്
നമ്മുടെ വക്കരമുത്തിയോ നമ്മുടെ ചിന്തകളോ പെരുമാറ്റങ്ങളോ കാരണമാകരുത് അതവർക്ക് ഇടർച്ചയ്ക്കായിരിക്കും കാരണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാത്രി ഞാൻ വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ വിരാമം ഇടുകയാണ് ശാന്തമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് ഇടയിൽ നാം പാർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളെ കലക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഭാരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരായാലും പോലീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നവൻ ബട്ട് വൺ ഹൂ ഈസ് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് യു ഷാൽ ബേർഗിസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഹൂ അവർ ഹീസ് അവൻ ആരായാലും ശിക്ഷാവധി പ്രാപിക്കും അത് ദൈവസേനയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ തിരികൾ കെട്ടി സമരത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഇട്ട് കളയണം നമുക്കറിയാം യോനയുടെ അനുഭവം നമുക്കറിയാം യോന മുഖാന്തരം ആ കപ്പൽക്കാർ വലിയ സങ്കടത്തിലെത്തി പക്ഷെ അവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു ശരിയാ പക്ഷെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയങ്കരമായിരുന്നു നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരാണോ ഇടർച്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴും ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ തുടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ കുറവകളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട കണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ രാത്രി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എളി വാക്കിൽ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മേൻസ് ഇന്നത്തെ വെസ്പർ സർവീസിൻ്റെ അവസാനമായി പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടുപാടം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് വല്ലവന്റെ നല്ല പാത പിന്തുടർന്നിടാ ഭാരം പാവം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം ഭാരം പാവം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം ഓട്ട തഴത്തിലോടുന്നോരനേകരെങ്കിലോ ബിരുദു പ്രാപിക്കുന്നതേകൻ മാത്രമല്ലയോ പിന്നിലുള്ള ലൊക്കെയും മറന്നു പോയിടാം മുന്നിലുള്ള ലാക്കിലേക്കു നേരെ ഓടിടാം ഭാരം പാവം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തിരയാം ആശയിച്ചയൊക്കെ അടക്കിയോടുകിൽ ആശവച്ച പന്തയപ്പൊരു ഏതു നേരത്തും പിശാചിടർച്ച ചെയ്തിടും ഭീതി വേണ്ട ദൂതരുണ്ട് കാത്തുകൊള്ളുവാൻ ഭാരം പാവം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം കാടുമേടു കണ്ടു സംശയിച്ചു നിൽക്കാതെ ചാടിയോടി പോകുവാൻ ബലം ധരിച്ചിടാം ോ ലോത്തിൻ പാലെ പോലെ പിന്നിൽ നോക്കി നിന്നു പോ ഭാരം പാവം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം അങ്ങും ഇങ്ങും നോക്കിയാൽ നീ മുന്നിൽ പോയിടാ ഭംഗമില്ലാതോടിയാൽ കിരീടം പ്രാപിക്കാം ഓട്ടം തീരുന്നാൾ സമീപമായി കാഹളം കേട്ടിടാൻ സമയമായി വേഗമോടിടാം ഭാരം പാവം തള്ളി ലക്ഷ്യം നോക്കി നേരെ മുന്നോട്ടോടി ഓട്ടം തികയ്ക്കാം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഈ രാത്രിയിൽ കേട്ട വചനത്തിനും ആകെ നമ്മെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം കാലാകാലങ്ങളായി മറ്റുള്ളവർ കിണർച്ച വരുത്തുന്നവരാണോ നാം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭയുടെ നേതൃനിരയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താവിന് സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരാണോ നാം എന്ന് നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തിരുവചനം പറയുന്നു ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ അയ്യോ കഷ്ടം 
നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്താതെ അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിപ്പാൻ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗീയ നല്ല കഥാവെ ശാന്തമായ രാത്രിക്ക് ആയ സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാത്രിയിൽ അവിടുത്തെ തിരുസലയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് കൃമിക്ക് ആയ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളിലുള്ള ആ ജഡീക മനുഷ്യൻ മറ്റു പലർക്കും അത് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവരായി ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രിയിൽ സമ്മതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മുഖാന്തരം ആരെങ്കിലും ദുഃഖത്തിലോ നാളുകളായി പ്രയാസത്തിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവെ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ മക്കളുടെ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ വേദനകളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കിണർച്ച വരുത്തിയ ബലയാമിൻ്റെ അവസ്ഥ യാക്കോബിൻ ഇണർച്ച വരുത്തിയ റാഗേലിൻ്റെ അവസ്ഥ അതുപോലെ കർത്താവ് യാക്കോബിൻ്റെ ഇസ്രാക്കിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇണർച്ച വരുത്തിയ റെബേക്കയുടെ അവസ്ഥ ദാനിയേൽ ദൈവഭക്തനായ ദാനിയേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇണർച്ചക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് കേൾപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആർക്കും ഇടർച്ച വരുത്താതെ കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവസേന ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ രാത്രി വചനം കെട്ട എല്ലാ മക്കളെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും പേരുവരായി ആളാം പ്രതി അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിലവാരം അറിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് സംസാരിക്കണം രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കു മറകണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രതികാര ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ മാനസാന്തരപ്പെടണം അവർ യേശുവിനെ അറിയണം യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിപ്പാൻ അവരെ ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ നേതൃത്വം സഭയുടെ നേതാക്കന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുവേലക്കാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂട്ടുവിശ്വാസികൾക്കായി സ്തോത്രം അവരെല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ദൈവകൃപയിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് അതിർത്തി നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം അനുഭവിച്ച് അവിടുത്തെ കരത്തിന് കീഴെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന കൊറോണയുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വിടുവിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് സമാധാനവും ശാന്തിയും പ്രധാനിച്ചിടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കാലവർഷക്കെടുതികൾ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ രോഗദുഃഖങ്ങൾ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും ഇവിടുന്ന് കാക്കണം പരിപാലിക്കണം അവിടുത്തെ വിഴുതലിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിന് കര നീട്ടണം ഞങ്ങൾ ഈ രാത്രി ഒരു സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങി ഒരു നല്ല പ്രഭാതം കാണുവാൻ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് മിനിസ്ട്രിക്കായി പ്രാർത്ഥി ഞങ്ങളുടെ മീഡിയ മിനിസ്ട്രി എല്ലാം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ഹോപ്പ് ചാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഡ്വൈനിസ്റ്റ് വേൾഡ് റേഡിയോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഭയുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നിലകളിലും ഞങ്ങളുടെ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു പ്രഭാതം കണ്ട് ഉണർന്ന് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കുറവ് ചെയ്യണം ഒടുവിൽ മേഘാരുടനായി അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ ആകാശ മേഘങ്ങളിൽ കൊടാന കൂടി ദൂതന്മാരുമായി എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരുക്കുന്ന നിത്യ രാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാനിടയാക്കണമെന്ന് അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളെ രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തു നാം തിരപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമേൻ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകണമേ തിരു രാജ്യം വരണമേ തിരു ശുസ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം നൽകി തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ദുഷ്ടന്റെ കയ്യിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നിവനേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതല്ലോ ആമേൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും സമാധാനം അടികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിരന്തര സംസർഗം കൂട്ടായ്മ കാവലും സൂക്ഷിപ്പും പ്രിയകർത്താവ് അടിയങ്ങളോടും അടിയങ്ങൾ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ വരവരെ ഉണ്ടായിരിക്കും മാറാകട്ടെ ആമേൻ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് 